मैं नहीं जाऊंगी अहिल्या के मंगला गौर में मोठियाई को भी समझने दो घर की बेटी का अपमान करने के बाद चार जेवर देके उसकी सुनवाई घाव नहीं भर सकती वरना उस अहिल्या की हिम्मत तो बढ़ती ही जाएगी आई आज मेरे गले से हार उतारा उसने और आपकी भी बात का मान नहीं रखा चलो मुझे कुछ ना समझे हो लेकिन आप तो सासू भाई है ना उसके आई जितनी इज्जत वो मोतियाई साहब की करती है ना आई उतनी आपकी भी करनी चाहिए उसने सीता तुमसे वो हार वापस लेना हमें भी अच्छा नहीं लगा था लेकिन जैसा कि हमने उस समय भी कहा था गलती तुम्हारी भी थी और जावे साहब आपकी भी सीता को कायदे कानून नहीं मालूम लेकिन आप तो जानते हैं मल्हार सरकार के बनाए हुए नियम के विरुद्ध आप गए लेकिन अपमान हमारी बेटी को सहना पड़ा नियम इंसान के लिए बनता है सासू भाई इंसान नियमों के लिए नहीं सोने में भी जब तक हल्की मिलावट ना हो गहने नहीं बनते आप हमें ये सब मत समझाइए इस बहस की क्या जरूरत है हमारे हिसाब से कोई बड़ा मसला नहीं है चिंता वाली बात यह है कि जब एक दिन राजपाट संभालते हुए अहिल्या के इतने देखे तेवर हैं अगले नौ दिनों में क्या होगा छोटी रानी साहब ने धनाजी सरदार साहब को अभी दरबार कक्ष में बुलाया है अभी तो दरबार का समय नहीं हुआ है आ, आता रुकिए बाबा मैं भी चलता हूं आपके साथ आपने बुलाया हमें आइलिया प्रणाम बैठिए बात पूछनी थी आपसे धनाजी का का। जी पूछिए। शरीर में किसी हिस्से को अगर जख्म हो जाए और जो तमाम इलाज है वो करने के बाद भी वो ठीक ना हो और पूरे शरीर में उस जख्म का जहर फैलने लगे तो क्या करना चाहिए जी ऐसी हालत में तो उस हिस्से को काट कर शरीर से अलग कर देना चाहिए मेरी भी यही राय है इसी काम के लिए आपको यहां आने की तकलीफ देनी पड़ी बिलाजी पाटिल को लेकर फिर से शिकायत आई है कैसी शिकायत स्त्रियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो साहब ने इसके पहले भी आपको आगाह किया था मैं जानती हूं लेकिन आज फिर मुझे कहना पड़ रहा है बिलाजी पाटिल को समझाइए ऐसी ओछी हरकत करना उन्हें शोभा नहीं देता और राज्य की हर स्त्री को अपने हिस्से का पूरा सम्मान मिलना चाहिए बिलाजी पाटिल अगर आपकी बात मान ले तो अच्छा होगा नहीं तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जिस औरत की बात कर रही हैं, क्या उसने या उसके परिवार ने शिकायत दर्ज की है नहीं लेकिन हमें अपने सूत्रों से खबर मिली है सूत्रों कि... से मिली हर खबर 
सच्ची नहीं होती या आप भी जानती हैं फिर भी सुनी सुनाई बातों को लेकर हमारे साले साहेब के ऊपर इल्जाम लगाया आपने उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रही हैं कमाल अहिल्या अहिल्या नहीं छोटी रानी साहेब का ये इन्हें मान हर किसी को रखना ही चाहिए कोई बात नहीं तो कोजी भाव जी धनाजी काका हमारे अपने ही तो हैं। उनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलता रहे उतना काफी है मेरे लिए धनाजी काका हमारी आपसी रिश्तों की कदर करते हुए हमने ये बात आपको पहले बताना जरूरी समझा कोई और होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते हम और बाबा साहेब ने भी तो सिखाया है दो बार चेतावनी देनी चाहिए ताकि भूल सुधरने का मौका मिल जाए तीसरी बार फिर वही गलती हो तो माफी नहीं मिलेगी अगर आपके समझाने पर पिलाजी पाटिल मान गए तो ठीक वरना उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो किसी भी आरोपी के साथ किया जाता है जी काका मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस बात को बदले की भावना से किया गया काम नहीं समझेंगे पिलाजी पाटिल आपके रिश्तेदार हैं तो ये सब में आपका नाम भी तो खराब हो सकता है ना पर आप तो अच्छे से जानते हैं कि मालवा में किसी के साथ और किसी भी तरह का अन्याय माफी के लायक नहीं माना जाता हम देखेंगे क्या हो सकता है अब हमें आज्ञा दीजिए छोटी रानी साहिब कुछ करने की जरूरत नहीं आपको बाबा अहिल्या को धमकी देने का शौक तो बचपन से रहा है कोई नई बात नहीं और उस औरत की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है फिर किस बात की चिंता गुरु जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप भी जानती हैं और मैं भी मंजुला ने और उसके परिवार ने तो शिकायत की नहीं इसलिए हम पिलाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यही बता रहे होंगे वो अपने पापा को मंजुला के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है बाबूजी, लेकिन पिलाजी के डर से उसके परिवार वाले कुछ कह नहीं रहे लेकिन शिवजी तो सब कुछ देख रहे हैं ना कोई ना कोई तार हमें जरूर मिल जाएगा जो मंजुला को लेकर पिलाजी की घिनौनी प्रस्ताव के सबूत को हमारे पास खींच ले आएगा बात करके देखो नहीं नहीं 
नहीं अगर पीला जी को पता चल गया कि हमने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो हमारे घर पर हल चलवा देगा और जमीने भी बेच देगा तुम्हें मालूम है हम उनके कर्ज गले तक डूबे हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते और लिखा पड़ी के कागज भी उनके पास ही है हाँ ठीक है लेकिन अहिल्या रानी है सारा राजपाट वही तो संभाल रही है एक बार उनसे बात कर लो पर है तो एक औरत ही ना क्या कर लेंगे पीला जी पाटिल के साथ धाना जी सरदार और गुनू जी साहिब है जो सेनापति भी है और अहिल्या रानी में इतनी ताकत नहीं कि वो सरदारों और सेनापतियों के विरुद्ध खड़ी हो सके और हाँ अगर मल्लार सरकार होते तो जरूर कुछ कर सकते लेकिन अहिल्या रानी के शासन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता मुझे ऐसे चुप चुप के जीना पड़ेगा कब तक ऐसे चुप चुप कर रहोगी पता नहीं जब तक हो सकेगा तब तक जब तक मुझे कोई ढूंढ मिले तब तक मंजुला यही कहीं है ना पीला जी पार्टी ला गई उसको पता चल गया कि मैं यही हूँ उसको पता चल गया कुछ नहीं आपने धनाजी सरदार से जो कहा वो ठीक था रानी साहब पर बुरा मत मानिएगा आपसे उम्र में बड़ा हूं और इस परिवार का शुभचिंतक होने के नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूं छोटी रानी साहब कर्तव्य निभाते हुए आपसी संबंधों में थोड़े से धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है जी मेरी कोशिश तो यही रहती है गंगोबा का आप जानते हैं ना मैं किसी के मन को चोट पहुंचाना नहीं चाहती लेकिन ये जानते हुए भी कि अपने से गलती हुई है उसे स्वीकार करने में क्या मुश्किल आती है लोगों को भूल मान लेना तो बढ़प्पन की निशानी है ना उसमें झिझक और बहाने क्यों छोटी रानी साहब सभी लोग यदि आपकी तरह सोचने लगे इस जगत में समस्या नाम की चीज अस्तित्व में ही ना हो आपसे बहस में भला कोई जीत सका है आज तक तो आज जीतेगा छोटी सी थी आप तब से आपके सवालों से डरता रहा हूं मैं आप भी ना गंगोबा का अच्छा आप तुकोजे बाबू जी ने दुश्मन सैनिकों से जो लूट का सामान जमा किया था कल उसमें से एक हिस्सा पुनः भिजवाना है नाना साहेब पेशवा जी को जी हिसाब के अनुसार लिखा पढ़ी हो चुकी है आज ही भिजवा देंगे अब आप क्या सोच रहे हैं हमने जी काका को कह तो दिया कि पिलाजी पाटिल से बात करें समझाए उन्हें लेकिन वो कब बात करेंगे और क्या कहेंगे ये नहीं पता और उससे पहले अगर कुछ हो गया मतलब पिलाजी पाटिल ने अगर मंजुला के परिवार को फिर से परेशान किया तो घर पे नहीं है वो लगता है भाग गई है। कुछ लोगों ने उसे इस तरफ आते हुए देखा था उस लड़की के बाप की हैसियत इतनी नहीं कि वो हमारा कर्जा चुका सके इसलिए इंतजार करना बेकार होगा अपनी रकम हम अपने तरीके से वसूल करें ढूंढो उस लड़की को तुरंत मुझे ढूंढ 
रखो जी भाजी हमें अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिक को मंजुला के गांव में तैनात करना होगा हालात पर नजर रखने के लिए ताकि यदि पिलाजी पाटिल किसी तरह की जोर जबरदस्ती पर उतर आए तो उसे रोका जा सकता है और इसी तरह उसके खिलाफ सबूत भी हमें मिल जाएंगे भाई साहेब एक काम था आपसे अभी बात कर सकते हूं बनाता है। अभी अक्का साहब और मैं बात कर रहे थे अहिल्या की मंगला गौर को लेकर क्या क्या करना है आप क्यों नहीं आई आप दोनों ने कर ली ना बात तो बस ठीक है ऐसे कैसे ठीक है अहिल्या के बाद कोई और नहीं है इस वाड़े में जिसकी मंगला गौर होनी है मौज मस्ती का ये मौका फिर कब मिलेगा किसे पता बना था हाँ सच कहा तुमने मेरा तो बहुत मन है आने का पर द्वारका ताई ने कहा है कि बाणा मतलब वो अच्छा लगा जानकर बाना ताई कि आप द्वारका ताई की इतनी इज्जत करते हैं उनकी कही हर बात आप मानती हैं लेकिन बाना ताई आपकी अपनी भी तो इच्छा है ना जिसे आपको ही पूरा करना है और मुझे नहीं लगता द्वारका ताई आपको रोकेंगे आप दोनों ही मेरी मदद कर सकते हैं ऐसा काम लेकर आई हूँ जो आप दोनों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता द्वारका भाई साहेब मंगला गौर के खेलों में आपने तो जैसे महारत ही हासिल कर ली पता नहीं कहां, कहां से खेल जुटा कर लाती है सब सब हैरान रह है जाते हैं इसलिए अहिल्या के मंगला गौर का ये काम आपके जिम्मे ठीक है हमारी क्या जरूरत आप और हरकू भाई साहब है ना आहो, आसा का है। मैंने कहा ना ये बात किसी और के बस की है ही नहीं और आपकी जरूरत क्यों नहीं भला बाना बाई सीता बाई रखमा बाई इतना ही नहीं तो आपकी अपनी मंगला गौर में भी आपको थिरकते हुए देखा है मैंने <laughs> वो भी ऐसे मानो बिजली भी शर्मा जाए अब आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं आपका है। ऐसा कुछ नहीं है हम्म हो इतनी भी विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है द्वारका भाई साहब आप मेरे सामने ही इस घर में आई हैं। एक नजर में पहचान लेती हूँ मैं कि द्वारका बाई साहेब कब मजाक कर रही है और कब गंभीरता का दिखावा कर रही है इसलिए मेरे सामने इतनी शराफत दिखाने का कोई फायदा नहीं है हाँ मैं भी अपनी मर्जी चला सकती हूँ मैं भी तो रानी हूँ पर रानी तो आप है ही अहिल्या की सासुबाई भी है इस समय अहिल्या पूरे मालवा का शासन संभाल रही है सोचिए आपका पद कितना बड़ा हो गया 
मंगला गौर में जितनी औरतें आएंगी कितने सम्मान से देखेंगी आपको कि देखिए ये है अहिल्या रानी की सासूबाई हमारे परिवार का आयोजन है बानाताई हमें साथ मिलकर सब तैयारी करनी चाहिए ना हाँ सच में मैं भी करना चाहती हूँ एक साल के बाद ये दिन आया है कितना मजा आता है ना सबसे मिलने में तरह तरह के खेल खेलने में तो किसने रोका है आपको रोका तो किसी ने नहीं पर द्वारका तो नाराज हो जाएगी हर को तुम ही ऐसा कुछ करो ना जिसे द्वारका तई को भी बुरा ना लगे और मुझे तुम लोगों के साथ मंगलागौर में हिस्सा लेने को मिल जाए हाँ खड़े खड़े तमाशा क्या मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आई अहिल्या तुम सच में मंजुला को बचा लेती सैनिक तैनात है बस एक बार अगर हम जाके उनको सब कुछ बता देंगे तो अहिल्या गौतम रानी बाई साहब ने तुम्हें बुलाया है मंगला गौर की तैयारियों के बारे में कुछ बात करने के लिए वो द्वारका रानी साहब के साथ ही है जी भाईनी बस एक जरूरी काम निपटा के आती हूँ फिर जल्दी से आ जाऊंगी आप सब इसी वक्त रवाना हो जाइए और ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos